，你藤守公是干什么吃的啊？祝处长就几天不在啊，技术处就让你当了这么几天的家，就闹出这么多乱子来。这么重要的资料，是可以弄丢的吗？是可以丢的吗？也奇了怪了，平时都好好的，怎么一出事儿就丢了呢？陆副科长。朱处长走的时候是说过让我负责，可是我名不正言不顺，在技术处人微言轻啊，说谁谁也不听、啊。再说，这图纸的事儿，一直是朱处长亲自在管，我根本就插不上手啊。老刘啊，我看啊，朱国栋的工作作风，也有一些问题，啊，至少啊，是不太民主吧。现在不是谈论这个问题的时候，唐工。如果图纸找不到，有没有其他的线索？这就不好说了。朱处长说他设计的图纸碰不到暗河，掘金队友说他们是严格按图施工。哎，谁会想到这施工队的图纸连一张也保存不下来？一定得找到这张图纸，没有这张说明问题的图纸，党委怎么给这次事故定性呢？怎么给群众一个解释呢？好吧。你是不是有什么话要对我说？是啊，我想跟你谈谈朱国栋的事儿。他怎么了？这次矿难，他很被动。掘金队是按照他的图纸施工的。不是还没有最后定论吗？是，可是，我想和你说的是另外一件事情。哦，什么事儿？你看，这是他上个月发表在《煤炭建设》上的一篇文章。标题为“尊重科学，拒绝官僚主义”。内容中多次强调，要尊重科学，尊重技术人才，不能官僚主义，不能瞎指挥，不能头脑发热。他说的是对的呀。是，我承认他说的是对的，也是我们现在工作中存在的一些问题。可是他对于政治，太缺乏敏感性了。这跟政治有什么关系啊？当然有关系了。你最近没看报纸吗？你是说，岳主啊，祝国栋是个好同志，业务精湛，热情，单纯。可是他对于政治太缺乏警惕性了，他的一些议论，早引起了一些领导对他的不满。他要是再这样发展下去，会对他不利的。如果他出了事，我们将损失一名优秀的科技干部呀！不就是陆炳章对他有看法吗？陆炳章能把他怎么样？哎呀，月竹，你怎么也这么幼稚呢？金书记现在不在，矿里的工作主要由陆炳章来主持。加之这次矿难的真实原因又很复杂，对朱国栋是相当不利的。啊，我不好出面，你找个机会跟他谈谈。让他最近谨慎一点。你为什么要我去啊？我知道你跟他的关系不错，你的话，他会听的。你就不吃醋吗？不。为什么？我相信你们都能正确对待。我也知道，你虽然嫁给了我，但你并不爱我。我也知道，人心是很难改变的。但是，只要让我爱你，我就足够了。雨达，你真是个宽厚的人。唐工，那张图纸找到没有？不知道，调查组在查，我们处理的人都没插手。这下热闹了
。我看啊，这图纸事件比矿难还要复杂得多。嗯，有人说，是朱国栋为了逃避责任，把图纸给毁了，是这样吗？腾空，不知道。我听到另外一种说法，什么说法？市场阴谋，有人想把朱国栋搞下来，把图纸藏起来。不会吧？谁会这么无聊啊？我倒是听说，施工队是严格按照图纸进行施工的。那照您这么说，这朱处长可就难辞其咎了。一切结论都由调查组来定。哎，你们瞎说啥呢？朱处长是无辜的，那图纸我见过，他没有撒谎。嗯，他怎么那么激动？他是朱处长手下的红人嘛？哦，难怪。哎，韩月初来了啊，肯定是去找朱国栋的。爹、嗯，你在这儿守着，我去报告路矿长。好的。朱大哥。哟，月主，你来了。我给你烤了点肉，来吃吧。啊，谢谢啊。啊，真香啊。好久没吃到这么香的烤肉了，记得最后一次吃还是在你爸去大西北之前吧？你还记得？怎么能忘了呢？那天啊，我们都喝了不少酒。时过境迁了。哈，哎，月主，今天你怎么来了？没上课？啊？今天礼拜天。哎呦，在这屋子里待了几天，连日子都忘了。雨达，让我找你来谈谈。谈什么？他要我转告你，这段时间说话谨慎点儿，也少发表文章。为什么呀？你没看报纸吗？这段时间风向变了呀。变什么了？你文章的有些提法太敏感了，会给你带来麻烦的。哎呀，月珠，这雨达也太谨慎了。哎，现在不是提倡百花齐放、百家争鸣吗？雨达说的对，你在业务上一流，可在政治上真是太幼稚了。我爸写信来也让我转告你，你得学会保护自己啊。我怎么幼稚了？现在是和平时期，人们都在全心全意的建设新中国，有什么可保护的？你怎么这么倔呀、啊？我爸是为你好，他有些话是冒着风险要我转告你的。最近是非常时期，你文章中的议论触动了一些敏感话题。非常。到底怎么回事？韩老师，你不能在这儿，赶紧走吧。为什么？朱国栋正在审查时期，不得跟外人接触。哎，谁说的？陆矿长说的。哈，月珠，别担心，我经得起任何审查。那你记住我刚才跟你说的话。嗯。朱处长，你不能走。为什么？我们也是奉命行事。哈，我知道，我不会想不开的。不过我有个小小的要求，能满足我吗？什么要求？我要看报纸，把这几天的报纸帮我找来好吗？这个要求可以满足。啊，谢谢。嗯。啊！看看老爷。老爷，你今天真精神。嘿，老爷今天参加工作了。真的，爹、哎、啊！哎呦，今天穿的呀可真精神、啊哎。你你有工作了？我跟你说啊，大少爷说话还真算数。啊，前前两天矿上通知我叫我去上班，我现在是仓仓库保管员了。是吗？是吗哎,哎，你还没吃饭吧？还没有，刚发了工作服，我我就请了假。哎，让你们看看，也让你们高兴。太好了，太好了！文静，快快快，去街上啊！给你姥爷买，哎，买买上半斤他最爱吃的猪头肉。来来来，这，走，快去，好，早点回来啊。哎，哎，爹，等过一阵儿发了工资，还是多买点东西给朱国栋送去，人家帮了大忙了。我也是这样想的，可是他现在被关起来了，我我想进去看他，可可可人家不让。为啥？哎，你你不知道。他现在这样，还是跟上次井下死死人有关系。怪不得呢，朱国栋有一阵子没回来了。可
不是，最近一段时间，开会，都说这事儿，说大少爷是，阶级报复，看来，大少爷是躲不过这一劫了。爹，这事儿你可不能掺和太多啊！人家祝国栋对你不错，咱不能落井下石。嗯，哎，你，不是跟他们不对付吗？其实不是了，我就是看不惯闵玉珍那张嘴脸。你说他自从捡了大便宜嫁给大少爷以后，事儿事儿争强好胜的，不知道天高地厚了。哼，我看他这回怎么争。哎，丫头，我觉得你有道理，真的。哎，韩姐姐，你找我啊？哎呀，你怎么才来啊？啊，陆矿长找我们去谈了半天话，还是图纸的事吧。是啊，这件事真的很蹊跷。怎么蹊跷？嗯，我明明记得陆处长的图纸是备份存档了，可是就是找不到。那你说是怎么回事啊？只有一个可能，什么可能？被藤宫藏起来了。你有什么理由怀疑是他藏起来的？我清楚的记得，给掘金队下图纸的那天，陆处长要开会，是藤宫送去的。在此之前，藤宫也设计了一份，但是被朱处长否掉了。朱处长当时还说，藤宫的这个设计在绝境的时候会遇到暗河，真有这么回事儿？对，所以我怀疑是藤宫掉了包，把朱处长的图纸藏起来了。这件事你对谁说过？谁也没有，只对你说啊。哦，小柳儿，你能不能想办法，在藤守宫的办公桌里找找那份图纸？好的，我想想办法。藤宫他很谨慎。走吧，陆矿长，你要给我们做主啊！你们这是干什么？对不起，对不起，陆矿长，我给您介绍一下，他是我们陆队长的遗属，是来要求解决抚恤金的问题的。我跟他们说了，哎，要等事故调查清楚，让他们回家等信儿。可是他们不听，非要见你，这不完，我拦都拦不住。你拦人家干什么？啊，人家有困难来找矿长解决问题，是天经地义的事儿。你呀，一点积极感情都没有。是是是，大嫂大娘，有什么话，咱们坐下来慢慢说。陆矿长，你要给我们做主啊！陆矿长，你要为我们老百姓说话呀！快起来，快起来！陆矿长，你要不解决，我就不起来了。大嫂大娘，我们啊，是共产党的干部。不是封建王朝的青天大老爷，咱们啊，别来拦叫韩英这一套。来，快起来，快起来！有什么问题啊，好好说。我们啊，是人民的勤务员，就是为你们排忧解难的。陆矿长，陆昌他是为公家死的，可他的孩子才这么大，还有一个老母亲，你可让我这个寡妇怎么活？啊？周主席说，抚恤现在还解决不了，要等调查结果。大嫂。周主席说的对，是得等调查结果。如果图纸是错的，那陆队长呢，就是因公牺牲啊！你们就可以享受烈士遗属的待遇。如果图纸没有错，那就是陆队长的错。那么，你们不但一分钱也拿不到，恐怕还要追究责任。啊！陆矿长，我儿子可本分呐，他不敢胡来。我老婆子求你了，要是没有抚恤，他媳妇儿就要带着孩子嫁人。我们陆家三代单传，就这个种。陆矿长，我给你跪下了。哎、大娘，大娘，我知道，陆队长啊，是个德性很高的好工人。这，可是这件事儿，这还很复杂，牵扯到一个我们设计图纸的助工程师。助工程师呢，至今不肯承认是他设计的错误。图纸又找不到，所以呢，还不能下结论。哎呀，那要等到啥时候啊？我也说不清楚。呃，要不这样，你们去找一找助工程师，哎，把你们的想法啊跟他沟通一下啊。周主席啊，啊，你带他们去一下。哎，好，哎，来去吧，走吧，走吧。啊。我跟你拼了！你干什么？你干什么？你大嫂，你干什么？快松手！赶紧把他劝走！快快快！哎，别让他们走，让他们说。主持人，他们可是陆队长的家属啊！是啊，我知道。陆队长跟我情同手足，他的儿子
就是我的侄子，他的老娘就是我的老娘。大娘、弟妹，有什么要求就说吧。大兄弟，你说你和陆长是好兄弟，我替我死去的儿子，求你了，求你给我们条活路吧。<笑>要不然我儿子在九泉之下也比不上眼呀！周主席，这到底怎么回事啊？陆队长牺牲了，矿上应该给予抚恤了。可是事故责任还没有认定，如果认定是陆队长不按图纸施工，不但一分钱抚恤金没有，还要追究他的刑事责任呢。为什么？这个职工抚恤条例规定，玩忽职守，不在游泳范围之内。这孩子是打出梅那天出生的，叫新田。新田，给这位伯伯磕头啊！哎、大娘，别这样，千万别这样啊！你要是不可怜我们，新田就不是我孙子了。大娘就要带着他干嘛？大娘，大娘，起来啊，起来！大娘，你们别难过，我答应你们，责任我来负。朱处长，这话可不能随便说呀！周主席，我这不是随便说的。你告诉矿场领导，这次偷水事故的责任由我来负。好人呐、啊！你看，大家赶快到会议室开会去啊！矿难事故的调查结果已经出来了。腾空，谁的责任？朱处长自己承认了，是他的责任。啊？不会吧？我也不相信。是周主席亲口说的，还算朱处长有良心。哎，你怎么还不走啊？赶快去！哦哦哦哦快去！快去开会了啊！好。哎，小柳。啊。你怎么还不走啊？快去。哎。腾空，我们在几号会议室开会、啊？在四号嘛。就是预览室对面的那个，说完了怎么还不清楚啊？走，我带你们去。哎，小刘，你赶紧过去啊！啊。哎，你说这个啊，陆科长，好，刘副书记。周主席，哎，白秘书，来一下。哎，你快去，在广播上通知一遍。
。你们呢？怎么样？都到齐了。你们出有什么人没来？都到齐了吧？到齐了，都到齐了啊！老陆，现在宣布是不是有点太仓促了？怎么？刘副书记觉得事故调查拖得还不够久吗？我不是这个意思。我是说，就凭朱国栋一句话就对事故定性，是不是太草率了？朱国栋不会随便说这句话的，他又不傻，他知道说这话的后果。如果他是违心说的呢？他凭什么要撒谎、啊？找到了，找到了、啊，找到了，找到了，我找到了。刘辉同志，你找到什么了？我找到能够证明朱处长清白的图纸了。好，啊，这这这这这这样了啊，图纸找到了，在哪找到的？在唐守公办公室的柜子里面。啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这是三号坑道的设计图纸，设计者签名，也是朱处长。那再看看，图纸上标的纬度，和事故发生的纬度是不是一样的？呃，一样。图上标的纬度，就是目前透水的纬度。啊！我就说了，这不是朱处长签名，怎么会挖到那儿去呢？哎呀，不可能，就是。就这么标的，哎啊，没错，绝对没有，不可能，绝对不可能。小柳同志，我不知道你是出于什么样的动机，但至少你应该相信黄总工程师，相信科学吧。唐守公同志，你为什么要把这张图纸藏起来啊？我是为了挽救。朱国栋同志，可是你知不知道，你这是害了他，也害了牺牲的陆队长。对不起，我辜负了领导对我的信任。幸好朱国栋同志能主动承认错误，要不然他的罪过就大了。对不起，书生气的父亲身上。还有一种游侠精神。他认为自己承担了责任，就能让朝夕相处的工友得到烈士称号，他的遗属也能享受到丰厚的抚恤。然而，他没想到的是，他的书生期给他带来的，却是灭顶之灾。老朱啊，今天的谈话对我来说，简直是一场折磨。好，没事，陆团长。有什么尽管说，我能接受。那我现在就向你宣布，调查小组对你的处理意见。由于你在设计上的错误，导致了透水事故，给国家造成了人员和经济的重大损失。本应该严惩，可是考虑到你是我们矿里开发底井的功臣，所以从宽处理。撤销你技术处长的职务，撤销你工程师的称号。你听清楚了吗？听清楚了。那好，现在就请刘副书记宣布对你其他的处分。我还有处分？老刘啊，宣布吧。关于划定朱国栋同志为右派分子的决定。哎，韩老师，呃，朱国栋是右派分子。你不能到这儿来。我来见他是刘副书记特批的，这是他写的批条。呃，哦
，呃，对不起啊，麻烦你们回避一下吧。啊，好，行，走。月珠，你不该到这儿来。你为什么要把责任揽到自己头上？为什么要说违心的话？我不想解释。你必须解释。再过两天，你就要被送到太子河农场了。太子河农场？去那儿干什么？去劳动改造，没有期限。你现在后悔了吧？如果这样，能换来陆队长家遗属的优厚抚恤，我不后悔。可你想过没有？你让陆队长的遗属有了优厚的抚恤，可你的老婆儿子呢？你不是说嫂子又怀孕了吗？你知不知道右派分子意味着什么？意味着你的政治生命就此完结了。你的政治生命结束了还不算，你儿子。以及你还没出生的孩子，都要为此受到巨大的耻辱。难道你愿意让孩子没出生就有一个右派分子的父亲吗？我真不知道该怎么说你。都当爹的人了，还这么书生气十足。玉达说了，你还有几天甄别时间，你还有最后的一线希望，赶紧如实申诉吧。晚了，有人在图纸上做了手脚。我现在是跳进黄河也洗不清了。月珠，感谢你来看我，你走吧，啊？那要我给嫂子带什么话吗？玉珍，你瞧瞧你这肚子大的，估计要生了吧？就这两天了。哎，来来来，国栋啥时候回来啊？这矿上事儿多，刚又发生了矿难，忙不过来。嫂子，叔叔阿姨好。啊，嫂子，哎呦，哎，嫂子，什么风把你们吹来了？书、啊、我陪月竹回子弟学校，顺便过来看看你。哦，还没吃饭吧？来，坐下一块儿吃吧。啊，不吃不吃，不用了，嫂子，不吃不吃，不用了，我们吃过了。嫂子，我们今天来是有点事儿要跟你说。啊，那那金屋说吧。哎，新华呀，快给叔叔阿姨倒水。来来来，金屋坐。来来来。吃饭吃饭吃饭！你说是不是国栋大哥暂时回不来了？恐怕没那么简单。春花，你是不是听到什么了？啊？到时你们就知道了。吃饭，文静，来吃这个。哎，嗯，酸菜你最爱吃。嗯。哎，两位快坐，快坐，嫂子别忙了，别忙了。玉达，你就对嫂子说了吧。咋了？国栋出事了。嫂子，朱处长跟我说过，你是一个拿得起放得下的人。刘书记，你有话就直说吧。嫂子，我今天是来代表组织通知你，朱国栋同志被划成了右派分子。妈，啥是右派分子啊？
大人说话，小孩别插嘴。去，吃你饭去。刘书记，国栋他不是惹事儿的人，为啥会被划成右派呢？有些事情几句话也说不清楚。总之，朱国栋同志有责任，我们也有责任，没有保护好同志。既然已成事实，只能接受了。过几天，他就要被送到太子河农场去劳动改造，你的思想上可要正确对待，不能背包袱。对了，嫂子，这是朱大哥给你的信。嫂子，嫂子，朱大哥给你的信。玉茹，咱们走吧。嗯，嫂子，你多保重。我现在调到矿工子弟学校了。就在安平市，你有什么事尽管来找我。我送，我送送你们吧。嗯、啊，不用了,了，你看信吧。我们走了，嫂子。瞎说，小孩子懂什么？我没瞎说，是你告诉我的。妈，那是骗你的。你爸怎么会不要咱们？啊，玉珍啊，有啥事说出来，别一个人硬撑着。都是一路走过来的好姐妹，一说出来，星星我们能帮上你什么忙？是不是？哎，你们祝家现在不像过去那样了，风风光光的，万事不求人，该低头的时候啊，就得低头，是不是？我知道，该低的时候我会低的，这不还没到时候吗？谢谢你们为我操心，新华，快让两个一坐下吧，啊、坐下吧，没事就好。子龙还没吃完饭呢，我先回去了。哎呀，新华不哭了啊！新华哥哥，别哭了。文静，走，咱们回去，走。妈，你为啥不说实话？我爸明明写信说不要我们了。新华，妈是想让你知道，人这一辈子。不知道要遇上多少婆婆看看，也不知道要唱
，多少的酸甜苦辣，有多少苦，都要往自己肚子里咽。天塌下来，要自己扛着。记住了吗？我记住了，妈，我爸为啥不要我们了？是昏了头了，新华，去把作业做完，明天到学校跟老师请个假。明儿啊，妈带你找你爸去，啊，嗯，去。子龙，到外头写作业去。哦，不嘛，我想在这儿写。哎呀，妈要跟你爸说会儿话，出去写去，听话，快去。哦。东海，我跟你说，你发什么愣啊？我跟你说话呢，起来。什么事儿？说。哎呀，起来，起来，我跟你说。哎呀，我跟你说，这玉珍从来都是拿得起、放得下的人。他肯定是遇到什么过不去的事儿才会这样的。哎，肯定是啊，国栋出啥事儿了？国栋会出什么事儿啊？那么好的一个大好人，梅姨，哎，梅姨，新华哥，子龙，快快快，做作业去啊！哦，新华，你有啥事儿吗？梅姨，我妈说明天请你给她请个假，她要带我去看我爸。行，新华，你娘没事了吧？嗯，没事了。哎，孩子，快点回去吧，多陪陪你妈。啊，嗯，那我先走了，梅姨、东海叔再见。好，再见。哎，姐妹啊，等他们回来了，多陪陪玉珍。嗯，看来呀、啊，真遇上过不去的坎儿了。妈，你说甄一家真没事儿吗？他那个人啊，就爱面子，什么没事儿？新华他爸都成右派了。妈，你咋知道的？你姥爷上次过来说的。本来我还想帮帮他，可他那人呢，总是摆出一副万事不求人的样子，死要面子活受罪。让他没事吧。我看，我看他这次怎么过这条沟。妈，啥是右派呀、啊？右派。右派就是坏人，妈，我看国栋叔叔也不像坏人啊。你傻呀，坏人头上还刻字啊！我告诉你啊，以后少跟新华在一块混。我就要新华哥哥什么事都顾着我。那是以前，现在不行了，他爹一倒啊，住家就完了。再说你爸现在是县长，哪有这县长的女儿跟一个右派的儿子在一块混的？我不管什么右派不右派，我就要跟新华哥哥玩。四丫头，你敢？我告诉你啊，你要再不听话的话，我打断你的狗腿！臭丫头，你就会这一句，我的腿是狗腿，那你的腿是什么腿啊？死丫头，跟谁学的伶牙俐齿的你？跟你呗，你，你这……老刘啊，朱国栋一旦被送走，技术处的负责人啊就没了。我看啊，藤手工不错，就把他提成处长吧。是不是等金书记回来再讨论这件事情呢？等什么呀？金书记回不来了。为什么？他跟朱国栋一样，在党校学习期间，发表了很多反动言论，被化为右派分子。金书记不会再回到咱们煤矿了。你是怎么知道的呢？哼，昨天市委组织部找我谈过话了，有可能让我接手矿里的工作。老刘啊，藤手工这次在大是大非当中表现的还不错啊。虽然有包庇祝国栋之嫌，但也情有可原，怕祝国栋报复嘛。不过最后啊，他还是站稳了立场，揭露了不少祝国栋的反党言行。那就放在党委会上讨论吧。我看就不用了吧，不就提升个处长吗？
技术部门是矿业的重要部门，还是讨论一下好。陆副矿长，刘副书记，朱国栋的老婆来了，他想去看。不行，不能进。哎，让他看看吧，右派分子也有老婆孩子。再说了，过两天他就要走了，走之前见见老婆孩子也是人之常情嘛。那好吧，就让他见见。不过。要有人监视，以免串供。是。老刘啊，我得提醒你一下，你的立场要站稳啊，要不会很危险的。陆副矿长，我家三代贫农，我的立场能站到哪儿去？倒是你要注意你的工作方法，不要太情绪化了。我怎么情绪化了？你心里有数。啊，您来了。嗯。你们只有半个小时时间，只能谈生活问题，不能涉及案件，明白了吗？明白了。你在这盯一下。好。郭东，你签了吗？那你签了吧，我不签。玉珍，你别走了好吗？必须签，我是右派分子。你说的是真心话，我可以对天发誓。就算你是右派分子，可你是新华的爸。你是我男人，我不管你是啥分子，我都不会和你离婚的。玉珍，我爱上你了，你留下来吧。郭东，大男人要拿得起放得下，这些事儿都不算什么。你想开了，好好接受改造，我们等你回来。你要是不留下来，我就去靠山屯找你。我给老敏头看活，直到你答应我为止。签了吧，签了字，我们就什么关系都没有了。你说你这个人真不是人养的！你说你老婆带着孩子来看你，你还这么冷酷无情，真该好好改造改造。那就快把他们带走，快带走！大嫂，你回去吧。这些人呐，都是神经病，一个个都没有人性，不值得你们这样。啊，走吧，走吧，走吧，走吧。新华，咱们走。你真是无药可救，好好改造。嫂子，看见果冻了吗？怎么了，嫂子？陈姨，我爸不要我们了。啊
，新华，新华，你干什么呢？停下，别捡了。新华，他是你爸，任何时候你都不能恨他，知道吗？他不是我爸，我恨他。你胡说，你把这么做是为了……啊、妈，你怎么了？妈，你怎么了？妈，你说话呀！啊、妈。你怎么了？快，快，快去叫你妹一去，妈可能快生了。啊、梅姨，梅姨，楚花二姨，我妈要生了。梅姨，梅姨，哎，梅姨，梅姨，快点，我妈要生了。你说什么？你妈要生了啊？妹妹出生的那天晚上，天空下起了春天里的第一场雨。妈妈就给妹妹起了个名字，叫新雨。那天晚上，我感觉自己长大了。虽然我才八岁，我意识到，从今以后我是这个家里的唯一的男子汉。我要帮妈妈撑起这个家。我们去巷子里玩捉迷藏去，我不去。新华哥，你就去吧，美女不好玩，我还得帮我妈干活呢。新华，春华姨好，你妈呢？在屋里呢。啊，哎，文静，回家做作业去，别一天到晚缠着新华哥。快去听话。新华哥，你们都不玩，我也回去了。好吧，你回去吧。哦。玉珍啊，啊，玉珍在家忙着呢。哎，春花来了。哟，这丫头长得可真俊啊。哎，奶够吗？就是不够嘛。孩子还挺能吃的，是吗？春花，你坐啊。不坐了，跟你聊会儿天我就走。这两天啊，商店里的事儿忙着呢。我这一坐月子，你们更忙不过来了吧？可不是嘛。今天上午啊，商业局曾局长来了，开了个会。哎，这恶人非让我来做。让我来通知你，这会议决定，呃，于真啊，你经理的职位被撤了，由我来担任。等你做完月子就去上班，在日杂柜上班。我对百货手，还是到百货柜台吧。不行、啊，曾局长特意交代过了，这百货柜台嘛。关系到票证供应问题，要政治上特别可靠的人才行。你们家国栋是右派分子，你实在是不合适去。怎么，怕我搞破坏啊？他住国栋是右派分子，我们家可是三代布农。正因为你成分好，所以把你留下来了。要不然你现在什么都不是。于真啊，组织上的决定咱们要正确对待，是不是？你忙着，我还要开会，先走了啊，先走了。嗯、妈，春花姨来说什么？新华，你要有个心理准备。往后，咱们家的日子不好过了，啊，妈，我知道，妈的乖孩子，乖。哎呀，我操，我真是没哎，哎，朱国栋。你要干什么？我不干了。哎，我看你这架势，想反抗改造是不是？不是，我只是不想做无用功。他们这点选错了啊！打一百年也打不出水来，只能浪费人力物力。别干了！
哎，苍江游啊，水瓶呢？赶紧给我倒点水，渴死我了！我说你怎么尽是事儿啊？嗯，苍江游，你是越活越没出息了啊！那水瓶都藏柜子里嘛？你知道个啥呀、啊？你以为这是你们赤峰岭啊？到处是山泉，这口水啊，是从山外拉来的。这地方打不着甜水，全是咸的。嗯嗯嗯，真够惨的。嗯，曹江友，啊，再给我接几个人。我说大炮啊，你怎么总是喂不饱啊？哎，上个月我借给你三十个人，你怎么又来了？谁叫你在我手下当过连长呢？啊！我那新开一工作面灯打不开了，我不找你找谁呀、啊？嗯、哎，你是不认我这老营长了？我呀，真拿你没办法。行行行，你要什么人啊？你说。嗯、哎，要身体好，有技术，最重要的是手脚干净。啊、我那是半生金属矿，挖出来的东西不是金就是银，诱人着呢。嗯，好，我让他们把花瓶册拿来，你挑。到底是我手下兄弟，改天请你喝酒。你呀，哎，我说岳大炮，嗯，咱七八团退伍的兵在你那还有多少啊？嗯，还有一个排吧，都是咱们营的兵。改天你一定要过来喝酒，保证把你灌翻了。哎，我说你给我留点好不好？哎呀，报告，嗯，进来。张厂长，怎么了？气死我了，张厂长。今天七班的人有人敢罢工，谁这么猖狂？就是那个顽固分子祝国栋，他想干什么？他说他要见你，跟你辩论辩论，跟我辩论，跟我辩论什么？他呀，他说你玩忽职守，放他的屁！把他给我跪几天禁闭。是。哼，擦枪油，看来你还真是玩忽职守啊！啊，哼，随便怎么样一个人都敢跟你叫板。这帮人，哎，走，看看去，到底是个什么宝贝？走。哎呦，你说这这这这不是没有就没有，是没办法。厂长来了，厂长，哎，张厂长，这都怎么了？怎么罢工来了？哎呀，这犯人也太牛了吧！非说我们选的点是错误的，这还不说，还煽动这犯人，煽动犯人罢工了。张队长，我纠正一下，我不是犯人，只是劳动教养人员。其次，我也没有煽动他们停工，是他们自己不干。朱国栋，是你说我玩忽职守吗？我说过，你说我怎么玩忽职守了？就凭你叫他们这种没有资质的施工队来打井？哎哎，你怎么知道我我们这儿没资质啊？你们三个月打了六口井，全是废井，一滴水没打出来。你们选的这个位置又是错误的。你们这叫有资质吗？朱国栋，他们有没有资质，不由你评说。你煽动教养人员罢工，违反了常规，我要关你禁闭。带走。是。哎，对，我来问问。哎，你凭什么说人家选的点是错的？他们连地质结构都不懂。他们选的地方都是在断裂带的脊梁上，这打一百年也打不出水来啊。那你说说。这点应该选在什么地方？应该选在漏斗地带。这地下水啊，全都汇集在漏斗地带。那你再说说，这漏斗地带又在什么地方？啊，呃，从这儿往东那边，五百米的地方那一带就可以。你行啊，啊，你手指随便一指，那就是口井啊。你当你是神仙呐？我敢和你打赌，你先弄清楚你的身份，跟我打赌。救援，到。把他带走。是。哎，别别别，曹江游，你今天给他打回赌，我来当中间人，由他带着打井。要是打不出水来，你再关他的禁闭也不迟啊。这我要是打出水了呢？我让你们厂长给你记功。你是什么人呢、啊？说话算数吗？我叫岳振海，我是你们厂长的老营长。你说我说话算不算数？好，那我有个条件，他们都得听我的。嗯，没问题。有你带着打井，一切听你指挥，你让他们怎么干就怎么干。曹江游，嗯，你也不想把水瓶一直锁在柜子里吧？哎，只限于打井。妈
啊！谢华，你怎么来了？妹妹醒了，吵着要吃奶。呃、快进来。哦。慢慢喂啊，这样行吗？哦、行，嗯、呃，那这个呢？新华，你帮我把农药往柜上摆。呃，哦，哦，我就这么写行吧？你看，啊、嗯，好，那就先这样吧。啊、嗯，美雨，哎，新华，玉珍、啊，你怎么在这儿拿孩子？这到处都是农药。没事儿，我找春花去。姐，你别去。嗯。春花，哎呦，姐，吓死我了！我还以为是马书记呢。你怎么来了？快坐。你把于真调到百货柜去吧。他找你了，他找我干啥呀？是我实在看不过去了，幸运还在吃奶，你就忍心让他在农药堆里头拿孩子吗？姐，把玉珍调到日杂组不是我的意思，那是上面的意思。他们说他是右派分子的老婆，右派分子的老婆就该死啊！姐，你声音小点儿，当心人听见，说你同情右派分子。哼，我才不怕呢。你调不调吧？这事儿，我一个人做不了主。你不是经理吗？你还做不了这个主啊？姐，你又不是不知道，我这个经理是人家拍金柱的马屁。你以为人家真把我当经理看呀、啊？算你还有自知之明。那既然他们给了你这个令箭，你就试试呗。姐，你让玉珍来求我，你啥意思啊？玉珍她是求人的人吗？可不就是吗？她都不着急，你急啥呀？行，你不调是吧？那我自己跟她调，我去日杂组。哎，姐，我调还不行吗你们大家都知道要去什么地方吗？不知道。我们要去的这个地方，是关系到国家的金融财富的地方。条件呢，没有这边这么好，任务也很艰巨。所以我今天挑人，不像往常啊，四个人我拉着就走，我得要筛选。第一，你得要有体力；第二，你得懂技术；最最重要的是，我要看你的人品。为什么呢？你们到了那儿就可以开开眼，见见什么是宝贝，什么是财富。<笑>看见那些东西，心里不是滋味啊，难受啊。为什么？那些东西都不属于我们任何个人，它是属于国家的。我们只是为国家尽力，国家要靠这些财富来加强国防、加强教育、加强医疗，等等等等。条件很艰苦，任务也很艰巨。但是我告诉大家，它很光荣。所以我想问问，有没有人不想去的？报告，讲，我不想去，我有哮喘病，现在看没事儿，我怕到了那么远的地方我犯病。嗯，好，有病，出来吧，站旁边。扎扎扎。扎扎扎，什么事儿？出水了，终于打出水了啊,啊！好啊，哎，别大炮，我得去看看，还真的出水了。哎，走走走走。这姓朱的家伙还是个宝贝。哎，我刚才还没讲完啊。我们那边虽然苦点儿、累点儿，但是生活待遇不错。我保证大家过去之后能够吃饱吃好，而且业余时间还有文体活动。我们那儿有篮球队、乒乓球队，还有象棋组。<笑>不是我岳大伯吹的，我那儿的文体活动啊，就是好多正规厂矿，他也没法比。报告
，我还是坚持坚持吧。<笑>有病就算了，我为什么先说不好听的，后说好听的？我那儿要的是一心一意。哎，大家还有什么问题？呃，没了，没有。大炮，哎，哎呀，大炮啊！哎，中午啊，别走了，就在这儿吃饭。我要伙房杀头猪，打出水来了啊！打出甜水来了，姓朱的那小子还真行啊！哈哈哈。行，喝酒，喝酒没问题。嗯，但是我得给你提个条件啊。啥条件啊？咱们俩今天也打个赌。嗯，你上次不是一直想要一台柴油发电机吗？对啊。你今天要是喝赢了，这发电机就归你了。哎，那我要喝输了呢？要喝输了，新住的家伙，跟我走。那不行，他这个人才，要什么我都给你，就他不行。好你个擦香油，老子没来的时候，你们这儿谁把人家当人才看了？你不是还光他金币吗？我要是不跟他打赌，你们现在能喝上这甜爪吗？啊？哎，好好好，就依你，但是。你得喝我手下的战士，<笑>喝酒嘛，就是醉死了，老子也不趴下。<笑>走，走。<笑>岳厂长怎么坐后面？嘿，他呀，说你是人才，为了你可以把自己灌趴下。啊，你们那是什么地方？赤峰岭金矿。到了，到了，大家下车吧。收好东西啊！快点，快点，快点！下车了啊！把东西都拿好啊！快一点，矿长，嗯，矿长，嗯，矿长，嗯，我们到了，嗯，到了，哎，哎呦，我这一路上都在睡，对，您一路都在睡。他娘的，操！嗯，大家听好了，这儿就是赤峰岭金矿，哎，有什么不明白的，以后可以问我，都听到了吗？听到了，大点声，听到了。好了，下面，哎，我们按照六个人一个小组，小张，把他给我带到办公室来。是，听到了吗？下车吧。嗯。报告，住户栋带来了。哎，进来，进来，进来。哎，请你去吧。哎、是。岳振海，赤峰岭金矿矿长。哎，嗯，岳矿长，我是右派。我不管你左派右派的，这是我的地盘，我说了算。你到这儿来就是我请来的工程师。啊、嗯，啊、嗯，啊、嗯，朱、嗯、国栋，曾经是煤矿的技术处长。副总工程师，我算是找对人了。主公，我得给你交个底呀、啊。我这儿虽说号称是金矿，其实呢是以前金夫子们留下来的几个矿洞，品位也不高。这矿上呢有三百多号人，除了十多个搞技术的，还有一个排的警卫，其余的全是劳教人员，三教九流，什么都有。你来了，可得给我把好技术关呐、啊。最最要紧的是，给我找到一条富矿。我给你提供一切条件，怎么样，岳矿长？这个我可不敢贸然答应你，我得先看看地址资料。<笑>没问题，我把矿上所有的资料都交给你，你还需要什么，我尽量满足你。岳矿长，你就这么相信我这个有问题的人吗？我看了你的档案了，你没偷没抢没杀过人，就是说了几句大实话。对吧？你放心，这是我的地盘，我手下当兵的都听我的，没人敢为难你。啊，岳矿长，我一定努力工作，争取找到富矿。哎，老朱啊，也别有压力啊，这技术上的事儿我都听你的。
，这有傅光他就是有，没有你也不能把他变出来。只要你尽了力，我不会怪罪你。哎，成家了吗？啊，大孩子八岁，肚子里还有一个，恐怕早就生了。哎，这是不知道是男是女。要不，把老婆孩子接到矿上来聚一聚。我打算和他离婚啊？为什么？你看我现在这样，也不知道哪天能够解脱。我一个人受累就行了，何必让一家人跟着受罪？讲的也有道理，不过没那么邪门啊。这样，主公，你先去厂部报个到，然后安顿一下，晚上我把资料给你送过去。好的，啊，再见。哎，去吧。还是个重情重义的人呢。妈，妹妹怎么了？饿的，那咋办啊？新花，来，你抱着他，我去给他熬点米汤去。哦，小新啊，哎，妹妹乖啊，不哭，妹妹乖。乖啊，妹妹乖，乖啊，妹妹乖，不哭了啊，真乖。哎、hey, ，文静，把我拿回来的奶粉给你珍姨送过去。好。啊。文静，干嘛去？爸爸要我拿奶粉给珍姨。不许去。怎么就不许去啊？你看新宇都没有奶水喝，都哭成那样了，给人家拿去吧，一包能值多少钱？我不是为了那钱，我还不是为你着想啊！你现在是县长了，能去吗？哎，县长怎么了？皇帝还有几个草鞋亲呢。再说一个院住着，远亲不如近邻嘛。啊，拿去。你又不是不知道，朱国栋他现在是右派，万一传出去，对你立场不坚定。我不怕。声音小点。你不怕？你不怕，我害怕。自从朱国栋当了右派，我爹在矿上尽受人欺负，都说我爹是他叫去的。他们都拿小鞋给我爹穿，你有那个心，还不如给我爹吃呢。哎，行行行行行，不拿就不拿，说那么多干什么？文静，坐下吃饭，妈给你盛饭去啊。嗯。来，吃米汤，妹妹乖啊。来，吃米汤，妈。他不吃米汤。哎呀，乖啊，哎呀，乖不哭。妈，妹妹不吃米汤。妈，妈，妈，你来呀、啊！小祖宗，你不吃要吃啥呀？不吃不吃。不吃，都别吃了，不吃，妈带你们饿死算了。妈，千万别去死啊！我们一起走。秦淮，娘，姥姥，姥姥，你怎么来了？拿着，拿着。嗯、有你这么带孩子的吗？搁桌上，抱起来。慢着，这这这哭啥呀？啊，咱闵家人可不是哭大的。闺女，看我给你带什么来了？这里头，白糖奶粉；这里头，白面韭菜。你给新宇冲奶粉去，我给新华包顿饺子吃。主公啊，你说，咱们这矿石品味怎么样啊？啊，这矿石从资料上看，这条矿脉是主脉。嗯，你们以前采矿的那个点呢是支脉。嗯，从理论上讲呢，主脉的品味应该比支脉更高。哦，当然了，也不排除主脉反而更低。哎呀，你都把我说糊涂了。理论上的东西我不懂，我只是想，我们这么辛城花了这么多力气。老天爷不应该亏待我们吧？那倒不一定，一切都得数据说话。
。哎呦，小张，岳科长，含金量是百分之三，是我们以前品味的十倍。这是一条真正的富矿。太好了，辛苦了，小张，你先忙着去啊。好嘞，真有你的。嗯，哦哦，对不住，对不住，我是太高兴了。主公，我要给你请功。我要给你请功，那倒用不着，那倒用不着。你呀、啊，每天让我看看书就行了。啊，那没问题。你把你要的书名写个单子给我，我让他们进城去给你买去。岳矿长，为了报答你的慷慨，我决定把这个选矿机改装一下。我测算过了，这个选矿机改装以后，它的产量能提高百分之十到百分之二十。你小子，真有你的！呃，别别别别别。你这拳头太硬了，走，喝酒，喝酒去，走。娘，他们都睡了，睡了。那个，你爹呀、啊，上省里开会，碰到袁大姐了。他说国栋出事儿了，你一个人带俩孩子难啊，让我来帮帮你。这不，那白糖奶粉，都是他给的。他也生了一闺女，跟新宇啊前后脚。哦，对了，袁大姐让我嘱咐你，说呀，让你挺住，没有过不去的沟。袁大姐也知道了，嗨，这事儿瞒得住吗？靠山屯都传遍了，说国栋祸害工人阶级，是啥？啊，右派分子、啊？娘，别听他们瞎说，国栋他不是那种人。嗯，娘知道，这自古以来吧，好人就容易受冤屈。哎，那什么，国栋有信儿不？他要跟我离婚，啊，离婚？哎，那什么，兴许他是为了你和孩子吧？你别怪他，他可能是怕你们受到牵连。可惜他看错人了，我不会跟他离的。就算他一辈子不回来，我也会等他。我会把俩孩子拉扯大的，对，娘知道，你是个要强的孩子，所以，这不来帮帮你吗？哎，娘，嗯、香香不也闹饥荒了吗？你哪来的白面啊？闺女，啊，我跟你说了，你可千万别说出去。嗯，这还是你爹和杨食堂，满产量瞒下来的。杨食堂是谁啊？就是那杨彪子。呃，回娘家了。彪子哥。呃，别叫人彪子哥了，人家现在叫杨解放。呃，对，解放，解放。哎，他不改名叫杨解放了吗？怎么又叫杨食堂了？那人你还不知道吗？就爱赶个风头。前些日子不是说大办食堂吗？他就改了名了，叫杨食堂。嘿，闺女，这城里头咋样？也定量了，这买米买肉都得凭票。哟，哎，我还以为城里头好点呢，比乡下也强不到哪儿去呀。看来啊，要有一阵子苦日子过喽。娘，啊，过几天你还是回去吧。我是这玉田当了上门女婿，爸一个人在家，他年纪也大了，您回去照顾照顾他。那你咋办呢？一人拖俩孩子，缺吃少穿的。我没事儿，院里有金梅姐帮我呢。再说了，袁大姐不是也说了吗？这人没有过不去的沟。哎
把东西拿出来。什么东西啊？现在新增了探测仪，别自找麻烦。我不懂。矿上把他们当人看，不是人干的事，咱不能干。拿出来吧。去上工吧，下不为例。算你小子眼狠！十八了啊！这周怎么这么轻啊？就差脱了裤子下去唠去了。<笑>哪儿那么多废话？每天都是定量的。我、哦，就这么点定量？上面定的，有本事到上面找去。得了。哎，兄弟，嗯，哪儿来的？啊，双岩山煤矿。哦，我有个兄弟也在你们煤矿。哦，你认识他吗？叫什么名字、啊？叫于德庄。于德庄，不认识。<笑>老弟，你这不够吧？来来来来来，哎，不用了，谢谢。够了够了够了够了，来吧，够了够了，来来来。哎，他在哪个部门？哦，这个我也不知道。哎呀，你不用排队了，不用检查了，过来跟我一块走管教通道吧。啊，还是跟大伙一块走检查通道吧。主公，人家都叫你走那头了，你就走那头呗。还是算了，你该主动接受检查嘛。啊，主公你好。嗯、这是什么呀，主公？不知道啊！啊，这东西不是我的。对不起，主公，请跟我们走一趟。这个工程你们得抓紧了。放心吧。报告。啊，报告叶会长，有人偷带金子。什么？谁？朱国栋。朱工程师？不可能。这是从他身上搜出来的，一共五克。见鬼了！紧急集合，是。带上来，是。是今天出了件我最不能容忍的事情。有人从犬矿车间带出来一袋金沙，整整五克，五克呀！这袋金沙是从铸工程师身上搜出来的，可这上面没有他的指纹，这明显是栽赃陷害。我们检验过了，这上面有两个人的指纹，一个是搜身警卫留下的，还有一个。就是那个栽赃陷害的人留下的。我有你们所有人的指纹，我们也已经知道了，这个人是谁。我岳振海是个要面子的人，我不想这件事情伸张出去，所以我今天给他一个机会，三分钟之内给我站出来，如果不主动自首，我就对他不客气。我岳振海从来说话不放空炮，现在开始计时。还有一分钟，最后十秒，五、四、三、二，是
我。刀疤，关三天金币。